欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：电影《热烈》没有对标，王一博的街舞将会点燃年轻观众的热情。近日。备受瞩目的电影《热烈》正在如火如荼的宣传中。这部电影的制片人陈芷溪在接受采访时表示，《热烈》将带给大家一种全新的街舞题材电影类型。不同于市场上的其他作品，这部电影将呈现出不一样的青春片视听感受。相信王一博会点燃年轻观众的热情。为了给观众带来更好的观影体验。电影《热烈》在制作上下足了功夫。制片人陈芷溪透露，他们在画面呈现、音乐搭配、舞蹈设计等方面都做了精心策划，力求给观众带来一场视听盛宴。他还特别提到，这部电影将会展现出一种全新的街舞类型，让观众感受到不一样的青春气息。在以前的采访中，陈芷溪说。原本以为是女孩子看到王一博会尖叫，现在看完电影后发现，原来男生看了也会为他尖叫。值得一提的是，王一博作为一位备受瞩目的年轻演员，他的影响力不容小觑。他在电影中的亮眼表现，不仅让观众看到了他扎实的演技，更展现了他对角色的深刻理解和对舞蹈的热爱。《热烈》这部电影以它全新的街舞题材和独特的视听设计吸引了众多观众的关注，而王一博的参与，跟他对于年轻人的吸引力，再加上电影的大力推广，也为电影增色不少。相信这部电影将成为这个夏天的一大亮点，为观众带来一场难忘的视听盛宴。近年来，王一博在演技和独特的个性在娱乐圈崭露头角。从电视剧《陈情令》到电影《热烈》，王一博的每一个角色都给观众留下了深刻的印象。王一博是一位充满活力、阳光帅气的男孩，他的个性魅力是吸引粉丝的关键。无论是舞台上还是银幕上，王一博都能够将自己的独特个性展现得淋漓尽致。正是这种个性魅力，让他的粉丝群体不断扩大，成为了当下娱乐圈中的顶级流量。在演艺圈中，勤奋努力是成功的必备因素。王一博在演艺事业上付出了很多努力，每一个角色他都会认真对待，尽全力呈现出优质的效果。正是这种敬业精神，让他在演艺圈中获得了不少好评。作为一名多才多艺的艺人，王一博不断挑战自己，尝试各种类型的角色。从电视剧到电影，从舞蹈到音乐，他总是不停的探索和尝试。王一博还在热门综艺节目《这就是街舞》中担任导师，展现了自己在街舞方面的深厚功底，为中国的街舞发展贡献了自己的力量。王一博在转型电影圈后，表现出了不俗的成果。可圈可点的是，他的演技提升迅速，有天赋还勤奋。无论是古装剧还是现代剧，他都能够将角色诠释的恰到好处。从无名到长空之王，游刃有余切合人物角色，自然的表演，很适合大银幕的呈现。热烈是街舞题材的作品。在当下的电影市场，基本没有对标。新颖的题材、轻喜剧的表达方式，王一博的加入，增加了对于年轻人的吸引力，自然会有点燃大众的热情度。这个暑假值得走进影院观看。欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。王一博电影《长空之王》网播定档6月16日。王一博。
胡军主演的空军试飞员大片《长空之王》马上就要网播了，优酷、爱奇艺、腾讯视频等平台将于6月16日网播上线。目前影片还在影院上映中，并且票房表现依旧不错。猫眼对《长空之王》总票房的预测几乎每天都在上调。《长空之王》对出品方来说是投资回报率非常高的电影了。这部电影是在空军试飞院拍摄的，孵化到的成本还有布景的成本都不高，除了几个主演外，群众演员也不多，特效制作也不多，很多惊险的空中片段其实都是实景拍摄或棚拍，而且还有国家专项资金的补助。《长空之王》最贵的道具可能就是这个特意搭建的十几米高的 LED 摄影棚和中间那个可以360度旋转的驾驶舱了。这玩意儿还是剧组的原创设计。刘晓氏导演也算是能文能武了，不但有文艺的浪漫和审美，还有理工的逻辑和脑子，蛮有潜力的。其实，小编蛮希望《长空之王》可以再多上映一个月的，像《流浪地球二》、《满江红》、《灵牙之旅》等都选择了上映三个月。《长空之王》目前的单日票房也还不低，周末还能过百万。不过，选择早日网播定档也不是什么坏事，这样可以覆盖更多的观众。像《长空之王》这样展现我兔空军实力。歌颂英雄的正能量电影，他肩负的社会责任可能更大一些。近日，刘晓氏导演被频繁的问起有没有计划拍《长空之王二》。刘晓氏导演回答：《长空之王》还没有拍过瘾，本身也非常喜欢战斗机甚至宇宙飞船。如果有机会，还是希望能继续拍这类题材的电影。网友们对此的反应也非常幽默，没过瘾就继续拍，反正这个题材除了你也没人敢碰。好了，想大银幕欣赏这部视效大片的朋友，还可以去电影院搭个末班车，其他观众也马上可以在网络平台欣赏高清正版电影了。大国重器，利剑长空，长空之王，冲啊！感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。